ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈഫ് മിസ്റ്ററീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേംബേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സെൽ സെൽ എന്നാൽ കോശമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് സെൽ കണ്ടെത്തിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്കവറിംഗ് ദ സെൽ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഒബ്സേർവ് സെൽസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സെല്ലിനെ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണ് റോബർട്ട് ഹൂക്കാണ് He observed the section of cork through a microscope and called the tiny chamber seen in the section cell. That is, Adheham nirikshichadu cork cell aanu. Uru sadharana microscope iludu aanu Adheham nirikshichadu. Ennittu Adheham adil kanda chariya chariya chambers. Chambers anna lenda aanu aragal. Chariya chariya aragal e Adheham cell ennu vilicu. Apo Robert Hooke nirikshichadu cork cell aanu. Ok? Aduthe topic aanu. മൈൽസ്റ്റോൺസ് ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സെൽ ബയോളജി അതായത് സെൽ ബയോളജിയുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ള മറ്റ് ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെല്ലിനെ അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് പേര് നൽകിയത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെല്ലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എം ജെ ഷീൽഡൻ ആണ് ആരാണ് എം ജെ ഷീൽഡൻ ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ബോഡി ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനായിട്ടും സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ ഷീൽഡൻ ആണ് അതായത് സസ്യങ്ങളും സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആരാണ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരവും സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആണ് ഏത് വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ ആണ് ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ ഹി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡിവൈഡിംഗ് സെൽസ് ആൻഡ് ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ സെൽസ് എറൈസ് ഒള്ളി ഫ്രം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് അതായത് സെല്ല് വിഭജിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ ആണ് അതായത് മുൻപുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ ആണ് ഏത് വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ ഷീൽഡൻ ആണ് ആനിമൽ സെല്ലസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡർ ഷ്വാൻ ആണ് ഡിവൈഡിംഗ് സെൽസ് കണ്ടെത്തിയത് റുഡോൾഫ് വിർച്ചോ ആണ് എന്നാൽ ആരാണ് സെൽ ആദ്യമായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സെൽ തിയറി എന്ന് നോക്കാം ദ സെൽ തിയറി വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ എം ജെ ഷീൽഡൻ ആൻഡ് തിയോഡർ ഷ്വാൻ സമറൈസിംഗ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം കൂടി എം ജെ ഷീൽഡനും തിയോഡർ ഷ്വാനും ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണ് സെൽ തിയറി ഓക്കെ ഇറ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ടു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് സെൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സെല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ്
Cells are the structural and functional units of organisms. Okay. In your question, Anna, what are the functions performed by cells? In the functions, Anna, cell perform jayna the. So, ye diagram thil kodi thiri kina the cell inde functions Anna. First one, resist foreign particles. And then foreign particles na varnyale. Or organism thinde the latta endum foreign particles Anna. So, adi ne resist jayga. Cell ilo te alengi lor organism thile ko varyadi rikya. So, ami kina dar Anna cell Anna. Okay. Now second one is release energy from nutrients. Nutrients will need them. Or organism will need energy release in the area. Cell. Third one synthesize biomolecules. Biomolecules will synthesize in the area. Or will be able to the area. Cell. Okay. So this is the cell functions. This is resist foreign particles. Release energy from nutrients. Synthesize biomolecules. Okay. In the other cell in the structure. Aana. Cell is three functions of a chain under. Alle. Angani angle cell in the structure. Angani iricum. Simple iricu. Other complex iricu. The structure of a cell is complex enough to perform all these functions. E functions a la perform chianam. Alle. Other one to the next cell in the structure. Very complex structure. Aana. There are specific parts to perform each physiological function inside the cell. Cell in a chain to the all functions of the way to the parts cell in under. If you take a look at this, it is a plant cell in the figure. You can observe the figure and observe it. What are the parts of a plant cell in the figure? Nucleus under, cell membrane, ribosome, endoplasmic reticulum, cytoplasm, Chloroplast, Golgi complex, vacuole, mitochondrion, cell wall. This is a plant cell in the parts. This is the one that we learn. Then, what parts of the plant cell are in the parts? Okay. This is the protoplasm, cytoplasm. All substances inside the cell membrane constitute the protoplasm. One cell membrane is the substance that is in the protoplasm. This plant cell is the cell membrane. The cell membrane is the substance that is in the protoplasm. The cell membrane is the substance that is in the protoplasm. The ribosome, endoplasmic reticulum, cytoplasm, chloroplast, mitochondria, vacuole, Golgi bodies. Alle, it trims other than a cell membrane to Lilunda. It is a lunch air in the dan in the protoplasm. Okay, in a cytoplasm and dana. Cytoplasm is a part of protoplasm excluding the nucleus. Ada either protoplasm nucleus under Bakiella Ulilula Sadangal under. Enal cytoplasm in the parimbol nucleus Urigiola protoplasm and in the cytoplasm. Once layo. Nucleus mati wajib kali ni, al, baki yang dalam, orang sel membrane itu uli londo, ada ana cytoplasm yang nampar ini dah. Okay, all factors required for life activities are present in cytoplasm. Life activities ni berenda, semua factors yang ini londo, cytoplasm itu londo. Cell organelles are the specific parts seen in cytoplasm to perform physiological functions. Apo cytoplasm itu kanan na cell organel sana cell ini berenda physiological function selnya perform je ini dah, okay? Apo ini nama kita cell ini uli lola, oryo cell organel sum, edo ke anan nom, adi de function se endo ke anan nom noka. First one nana mitochondrion. Mitochondrion is known as power house of the cell. It helps in the production and storage of energy. Ada ini de oryo cell ini power house se nariya perdi nade mitochondrion nana. Endo kon dana? This mitochondrion is used in the cell to produce and store energy. Second point is abundantly seen in cells of liver, brain and muscles where energy requirement is high. Where the energy requirement is used in the cell, the cell is used in the mitochondrion. So, the energy requirement is used in the cell to be used in liver, brain, Muscles, liver ilum, brain ilum, muscles ilu okey ane, mitochondrion kurang dalai tu kana perlu nada, okay? Now second one is endoplasmic reticulum. Endah ni endoplasmic reticulum, nama kita nak. First point is 
the passage in the cell cellilulla passage aanu endoplasmic reticulum conduction of materials inside the cell takes place through this organelle adayade endoplasmic reticulathilude aanu materials cell inde ullilekku praveshikkunnathu okay now second point is also known as cytoskeleton as it provides firmness and shape to the cell cytoskeleton en ariyapedunnathu allengil cell inde skeleton en ariyapedunnathu endoplasmic reticulum aanu kaaranam endoplasmic reticulum cell ine oru shape um adu pole thane firmness okke kodukkunnundu appo passage in the cell en ariyapedunnathu endoplasmic reticulum aanu power house of the cell en ariyapedunnathu mitochondrion aanu now next one is ribosome endana ribosome it is a center of proteins in the size in the cell proteins in the size seynad evadiyana ribosome ilana okay second point is seen either attached to endoplasmic reticulum or free in cytoplasm ribosome kaanapedunathu onnallengil endoplasmic reticulathode attach cheyidittayirikkum adallengil cytoplasmathil float cheyidu kadakkunnundavu appo chela samayathu ribosome endoplasmic reticulathinode attach cheyidittayirikkum undavunnathu allathappol float cheyidu cellile cytoplasmathil free aayittum kaanapedum okay appo center of proteins synthesis aanu ribosome okay now next one is vacuole appo cell inde parts nammal parichayappettappol vacuole kandayirunnu alle endanu vacuole it is covered by a characteristic membrane called tonoplast vacuole inde chuttum kaanapeduna oru membrane membrane undu adinte peraanu tonoplast okay appo vacuole inde membrane aanu tonoplast it stores water salts excretory materials etc appo vacuole inde ullil aanu vellam അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് പിന്നെ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് സെല്ലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വാക്യൂളിലാണ് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് എന്താണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ഇറ്റ് കളക്ട്സ് സെൽ സെക്രീഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് മ്യൂക്കസ് എക്സെട്ര ഇൻ സ്മോൾ വെസിക്കിൾസ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വെസിക്കിൾസിലാണ് സെല്ലിന്റെ സെക്രീഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് മ്യൂക്കസ് ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ പ്ലന്റി ഇൻ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ് ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസിലാണ് ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എൻസൈംസും ഹോർമോൺസും ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെല്ലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെൽ ഓർഗനൽസും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ സെല്ലിന്റെ ഓരോ ഓർഗനൽസിനെ കുറിച്ചും പാർട്സിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ച ശേഷം ഈ ഒരു ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്